leía yo que, que, le, que mirabas mucho la, la Liga Nacional. Eh, lo que pudiste ver de, de esta temporada, ¿qué te pareció? Este, ¿cómo, ¿Cómo viste el nivel del juego? Este, este año se dio algo eh, muy, muy marcado, que es equipos que aglutinaron a los mejores nacionales, caso Kimsa, San Martín de Corrientes, eh, Regatas de Corrientes, Instituto, seguramente me voy a olvidar de alguno, y otros que okay. fue, fueron a la parte de extranjeros, que fue el caso de Atena, que fue lo peor, donde vimos como siete extranjeros, tenía Atena de Córdoba, este, y, se dio, y, el, y a la final misma se dio esta situación, ¿no? en donde vos veías por un lado Kimsa, que tenía como cinco o cuatro extranjeros, y por otro lado... Pierre. Instituto que tenía un solo extranjero, que era el, el chico Parale. este, el español Vincent, pero que realmente no tenía ningún tipo de protagonismo más. Tuvo toda la temporada lesionado, me parece, jugaba muy pocos minutos. Este, ¿Cómo, cómo eh, compartí esta, esta reflexión que tengo yo y cómo lo viste vos? ¿Pensás que está bien jugar así? ¿Es mejor, peor? Gramajo. Bueno, eso es, es un, un poco complejo llegando a hacer un análisis de lo que yo creo mejor o peor. Creo que cada creo que tiene que ver un poco también con la realidad económica que tiene cada uno de los clubes eh, y cómo optimiza su presupuesto cada uno de los clubes para, para, armar, para armar su mejor equipo. Este, respecto al nivel de juego, vimos unas finales este, geniales, estupendas. Este, no, se definió en, en el último segundo con dos tiros libres o sea, y cinco segundos antes ganaba Kimsa por uno y, y después lo perdió por uno en el último segundo la verdad es que desde lo emocionante eh, de lo cambiante que fue que ambos equipos se ganaron de visitante eh, creo que la verdad que tuvo condimentos de, de, de todo tipo eh, desde lo táctico cómo se fueron cómo fueron mutando situaciones eh, cómo fueron cambiando el, el marcador en un cuarto partido que Kimsa pudo haber definido de, de, de visitante lo gana en tiempo suplementario eh, Instituto, la verdad es que una, una linda serie para, para todos los amantes de, del básquetbol, cómo se definió, cómo se definió la cómo se definió la final. Este, este, vos sabés que una, una página muy conocida, una página que yo respeto y leo mucho, hace poco sacó un informe sobre todos los cambios de entrenadores que hubo la temporada esta que pasó, que fue un récord, lamentablemente, ¿no? En donde ve, veíamos. Yo lo veía. Yo lo, 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 lo considero realmente como quizás denominarlo, capaz que la denominación que le voy a hacer un poco cruel y dura, pero es la realidad, creo que eh, la liga se ha convertido en una picadora de carne con respecto a entrenadores y extranjeros, en donde si se pierden cinco partidos seguidos, o, o cambia, eh, como un fusible, ¿no? O cambia el técnico o se van los extranjeros. Esto es una percepción que yo tengo, creo que esto sucede porque no se realizan trabajos a largo plazo, en donde el, el técnico llega un mes antes a la pretemporada, y bueno, y, a lo, y vamos a los, a los bifes para denominar de alguna manera. ¿Vos sos consciente que llegás a, a, a esa liga, a donde hay esta, diríamos, este ambiente? No, no, claramente estoy muy al tanto de la, de la realidad, sé que hubo 11 cambios de entrenador en la liga, eh, sé que en cierta medida está un poco futbolizado el básquet, lo cual eh, no me parece bueno, siempre pienso lo mismo, cuando hay un cambio de, cuando hay un cambio de entrenador, el, el primero que está fracasando es el dirigente que, que contrató a ese entrenador, digamos, sobre todo si es algo, si es algo eh, efímero por, por, por meros resultados deportivos en corto plazo. Pero bueno, es, es la realidad con la cual nosotros tenemos que convivir. A mí me tocó, dentro de, dentro de todo estos años que estoy fuera, estuve dos, dos veces en diferentes ocasiones. En, me tocó dirigir la Liga de Colombia y es igual o peor, son ligas más cortas donde se juega, si jugás día por medio prácticamente no tenés tiempo de, de, de pretemporada y, y si te va mal te, te cortan de un día para el otro y bueno, es parte de la presión con la cual 
eh, convivimos nosotros cuando tomamos la decisión de ser entrenadores profesionales. Eh, creo que, creo que, que Kimsa ha demostrado con el periodo de Sebastián González, independientemente de que, de que le ha ido súper bien a Seba y que ha hecho un... Eh, campañas brillantes, de hecho llegó a dos finales y ganó la Champions este, mantiene un poco la eh, es consecuente de mantener un, un plan, aquí este, Seba encontró una posibilidad de, de mejor eh, económicamente de irse a México y bueno, ellos están optando, eh, tuvieron que tomar la decisión, pero si no seguramente hubiera seguido a él así que creo que me parece, a mí me da la impresión de lo que yo veo, de lo que conozco, de lo que conozco las personas que manejan Kimsa, de que están buscando una línea eh, por, encima, por encima de los nombres propios, digamos, de eh, una línea de, 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 de mantener una línea en el club, digamos, definitiva. Sí, eh, yo lo vi, a, lo, a lo que vos reflexionabas sobre Seba, yo voy, a, yo voy a comentar que para mí es uno de los mejores técnicos de la, de, la, de la Liga Argentina, que está actual, bueno, ahora está en México, como voy a decir, pero que actualmente dirige en Argentina, ¿no? Después tenemos las vacas sagradas, no de esto lo que quiero decir en forma propiciosa, este, Magnano, Julio Lama, Elche García, este, seguramente me voy a olvidar de algún otro. Eh, oveja. Eh, ¿Perdón? Oveja. Oveja, oveja Hernández. Tenés razón, me olvidé la oveja, un saludo para la oveja. Este, Vecchio, quizás yo hay cosas que comparto de Vecchio, otras que no, pero eso es una, una, este, algo, algo, algo personal. Pero después, dentro del otro grupo, creo que, que Seba con Casalánguida son de los, de, los, de los técnicos más prometedores que tenemos en nuestra liga. Ojalá en México le vaya, le, le vaya bien y puedan salir campeones. Es súper difícil esa liga, yo la he visto y la verdad que es súper competitiva. Una pregunta que le hacemos a todos los técnicos en este espacio, porque yo miro muchas formativas, y tanto en formativas como bueno, en, la, en, la, en la selección mayor, lo que, que el gran problema que yo te hablaba antes, del problema, de la problemática de los cinco, ¿no? No tenemos un cinco preponderante, este, no tengo nada en contra de Delía, pero creo que no es un cinco preponderante, eh, y los chicos que vienen de atrás tampoco, creo que a Cafaro todavía le falta mucho, tengo muchas esperanzas, yo lo vi jugar en la NCAA, en una de las mejores conferencias que hay, y la verdad que lo hizo muy bien, con jugadores que hoy por hoy ya están en la NBA, por ejemplo Williams, un chico que le metió como tres tapones en un partido, ya está en la NBA, eh, que juega en la Universidad de Duke. Este, el chico Juan Fernández, que es un proyecto, un chico de 2 metros 10 que puede jugar de 3, también es otro proyecto muy importante, no es un 5. Pero la pregunta básicamente, Juan, es, este, ¿lo ves preocupante este problema que tenemos en la selección de los 5, tanto en formativas como en la selección mayor? ¿Vos que dirigiste formativas en Chile? Eh, yo a veces... Este... Eh, tengo algunos cuestionamientos de, respecto de... Lo he hablado con otros entrenadores eh, argentinos cuando he podido compartir con ellos de las cosas que se ponen de moda. Este, se habló mucho, mucho tiempo, sobre todo al principio de la pandemia, de ese, tique, eh, ese equipo que había armado Houston, del Small Ball, de, de los Warriors, de los cinco abiertos que tienen de tres puntos, de cómo evolucionó el básquet, que todos tienen que tirar de tres puntos. Pero seguimos viendo de que al final, al, al final del día seguimos extrañando ese, ese pivot que pueda dominar, de dominar los tableros, que pueda también desequilibrar de, y que te dé la, la posibilidad de llevar la pelota adentro cerca del, del canasto para congestionar gente y, y poder tirar más libre los tiros de tres puntos. Entonces eh, siento de que si bien se ha puesto de moda esto de que los cinco tiren de tres puntos, de Jokic y, y, y jugadores que tengan variedad de recursos este, polifacéticos, por decirlo de alguna manera, este, siento que el jugador, el pivot, el pivot que nosotros conocemos, el, el, el cinco, el centro, el que pueda jugar ahí, primero tiene que tener, eh, tiene que tener eh, habilidades naturales, tiene que sentir la posición, y después tenemos que invertir tiempo porque habitualmente esos chicos grandes eh, necesitan más tiempo para madurar, necesitan más tiempo para coordinarlos, necesitan más tiempo para hacerlos creer que son importantes, 
que el resto de sus compañeros también le tomen la importancia a esos jugadores y si mirás, si mirás hoy la selección de Chile y me lo dijo Javier Mareto en algún momento yo veo a Chile hoy y veo Javier Barra 2 metros 10 de Carbacho 2 metros 12 Felipe Jase 2 metros 8 Marco El Lorca 2 metros 10 Manny Suárez 2 metros 12 entonces Chile tiene 5 jugadores entre los 2 10 y 2 12 es no son Luis es envidiable ninguno es Luis Cole de Chile y le, yo le digo en, en Sudamérica no hay una selección que tenga esa altura ni los brasileros la tienen estamos claros que ninguno de ellos son Luis Escola pero bueno ahí está ahí está la posibilidad también de, de, de poder seguir desarrollando que el talento a veces cuesta encontrar cuesta encontrar ese tamaño ahora ya se encontró el tamaño ya hay jugadores que se están desarrollando vos mismo lo dijiste eh, Nico Carbacho estuvo a un paso de entrar al draft de la NBA fue el rebotero histórico de la NCAA eh, y es un chico que tiene 25 años recién eh, sabemos que siempre los pivots eh, demoran un poquito en explotar en terminar de en, en terminar de, de, de encontrar su techo este, Felipe Hasse tiene 24 años este, Max Ovelorga tiene 22 años entonces este, bueno, nada, yo creo que Argentina que está 10 escalones arriba del desarrollo deportivo que tiene, que tiene Argentina tiene que replantearse por qué no están, no están apareciendo esos, esos jugadores más allá de que sabemos que, que no somos escandinavos, que, no, que, que nuestra genética no es tan habitual y tan común encontrar jugadores de esa talla, pero bueno, ahí está el trabajo de los formadores, de los reclutadores este, y de todo el básquet chileno en, en tratar de, de, de cuidarlos y, de, y, de, y de, de buscarlos, de cuidarlos y de potenciarlos para, para cubrir ese lugar que, que como hoy en decía, está costando. Sí, sí, es una, una, una problemática. Es aunque, aunque vemos en formativas que vienen chicos bastante interesantes, como el chico Lía Lilla, que estuvo participando en el, 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 el Panamericano, que la verdad que es un chico de 2 metros 7, 2 metros 8, que la verdad que puede por ahí venir el... Ojalá, ojalá venga por ahí este, este, el tema de, la, de, de, la, de, ese, de, de ese cinco, esa gente grande que, que necesita Argentina. Históricamente siempre estuvo esa problemática. Eh, esa también es otra realidad, no es algo de ahora. Creo, vos sabés que hace un tiempo le hicimos una entrevista a Finito Germán, legendario pivote de la selección argentina, y creo que son muy pocos los cinco importantes que hemos tenido en nuestra selección durante toda la historia, ¿no? No son muchos. Finito Germán, el Colo, Oberto, ¿cuándo, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo ya te instalás en, en Santiago y cuándo empieza la, 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 la pretemporada? Bueno, viste lo del Super 20, que no, este año no va a haber Super 20, así que no sé cómo se va a suplantar esa pretemporada con el tema de los juegos, ¿no? Porque el Super 20 venía un poco a suplantar eso. Obviamente que Quinza seguramente va a tener muchos partidos de pretemporada. ¿Pero cómo lo ves esto de del, del, la quita del, del Super 20? ¿Lo ves? Mirá, eh, yo creo que no soy la persona idónea para, para, opinar, para opinar porque me vengo incorporando a la competencia. Me imagino que si lo evaluaron eh, eh, todos los cambios que se hacen imagino que son para, para, para mejor, digamos. Quizás eh, era una eh, cantidad excesiva de juegos, a lo mejor, no lo sé, no, lo, no sé por qué tomaron esa decisión. Eh, sí te puedo decir de que, de que ya estamos planificando el tema de la, de la conformación del roster eh, eh, y también ya tengo claro más o menos de que vamos a empezar seis semanas antes del, del comienzo del, del primer del, del torneo. Este, así que bueno fechas exactas todavía no las tenemos porque todavía no hemos tenido mientras no terminemos de cerrar el roster que es lo primero que, que estamos trabajando con el cuerpo técnico y, y el director deportivo Diego Logripo eh, es lo que primero nos, nos ocupa y, eh, en este momento pero ya tivimos, hemos tirado algunas líneas y, y básicamente es eso después de cerrar la plantilla que esperemos y poder ir avanzando en esta semana eh, ya vamos a ir poniéndole fechas al comienzo de la pretemporada y todo eso Bueno Juan, 
este, ya para terminar la entrevista, la verdad que fue un placer charlar con vos de esta pasión que es el básquet. Te deseo lo mejor, sinceramente te deseo lo mejor. Este, en, en Kimsa todos sabemos que no es fácil, pero te deseamos lo mejor y ojalá este, te podamos ver este, esta, esta liga haciendo una liga importante. Obviamente Kimsa va a armar un equipo para ser candidato tanto en la parte internacional como la como lo nacional, así que realmente te deseamos lo mejor este, en este en este, esta vuelta ¿no? al, al, al básquet argentino bueno. Sí, sí, así es Bueno, eh, Leo, muchas gracias por, muchas gracias por la entrevista eh, gracias por estar difundiendo esto que, que para nosotros es nuestro, nuestra pasión y nuestro medio de vida este, y que tanto, y tanto bien le hace el, el que puede, se pueda difundir esta esta actividad, que, que podamos estar conectados y que podamos hablar de esto, que lo, lo que a nosotros nos gusta. Así que te agradezco muchísimo, un abrazo grande a toda la gente ahí en, en Río Gallego, en especial a Germán Juárez, que el, el profe que, de San Nicolás que está ahí, que es un amigo también. Este, fuimos, compañeros, fuimos compañeros de la selección de San Nicolás alguna vez. Así que nada, agradecerte esta oportunidad también y bueno, eh, que haremos comunicado para, para cualquier cosa que necesites. Dale, dale. Te...